Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the exercise of class 10th history's first chapter which is the rise of nationalism in Europe. So let's begin. Write a note on Giuseppe Magini. So we have to notes in it. So Giuseppe Magini was an Italian revolutionary. He was an Italian Kranti Kari. He was born in Genova in 1807. और ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी तो कार्बोनेरी ऐसी सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता था जो कि स्टेट से अंडरग्राउंड होकर ये लोग अपनी एक्टिविटीज करते थे एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया तो लिगोरिया में एक रिवॉल्यूशन की कोशिश करने के लिए इसको एग्जाइल में भेज दिया गया था 1831 में तो इसने सब्सिक्वेंटली दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड की पहले का नाम था यंग इटली इन मार्साइस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न हुज मेंबर्स व लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड फ्रांस इटली एंड जर्मन स्टेट्स तो इसने दो ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड की पहला है यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप जिसके मेंबर्स जो थे पोलैंड फ्रांस इटली और जर्मनी के थे तो इसमें लाइक माइंडेड मैन थे मतलब जिनके विचार एक दूसरे से मिलती जुलती हों वैसे ही मेंबर्स होंगे ना तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग थे मजीनी वांटेड यूनिफिकेशन ऑफ इटली मजीनी जो है इटली का एकीकरण देखना चाहता था मजीनी बिलीव करता था कि गॉड ने नेशंस को नेचुरल यूनिट्स बनाया है ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स इन इटली तो इस वजह से इटली जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में डिवाइडेड नहीं रह सकता उसे यूनिफाई होना होगा तो ये ऐसा सोच रखता था मजीनी सो मैटर्निक द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया मैटर्निक जो चांसलर है ऑस्ट्रिया का उसने डिस्क्राइब किया मजीनी को एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर नेक्स्ट इज बी काउंट कमीलो डी कवूर सो हमें बताना है कि काउंट कमीलो डी कवूर कौन थे तो जो स्टेट सार्डीनिया और पेडमोन था जिसके राजा विक्टर इमानुअल टू थे वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो था वो था काउंट कमीलो डी कवूर ही वॉज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक इस लाइन का मतलब है कि वो ना तो क्रांतिकारी था और ना ही डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा था हाँ वो इटली को यूनिफाइड देखना चाहता था पर वो रिवोल्यूशनरी से इस तरह डिफरेंट था कि वो अपने मुना के सपोर्ट में था वो इटली को यूनिफाइड देखना चाहता था पर डेमोक्रेसी नहीं मोनार्की के अंडर किंग विक्टर इमानुअल टू के अंडर He led the movement to unify the regions of Italy through a tactful diplomatic alliance with France that Cavour engineered. तो ये जो Cavour है, जो Chief Minister है King Victor Emmanuel II का, वो बहुत ही बड़ा diplomat था और बहुत ही clever type का इंसान था. ये ऐसी treaties बनाता था, ऐसी alliances करता था, जिससे कि Italy बहुत ही आसानी से unify हो पाया. तो इसने एक diplomatic alliance किया France से, ताकि जब Sardinia और Piedmont और ऑस्ट्रिया के बीच वॉर हो तो उसमें फ्रांस सपोर्ट में ना जा, ना आ जाए ऑस्ट्रिया के इसलिए ये उससे एलियंस बना लिया एक डिप्लोमेटिक एलियंस और इस वजह से सार्डीनिया पेडमोंट जो कि कंपैरेटिवली छोटा स्टेट है उस समय तो वो विजय हो पाया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस पे 1859 में तो इसलिए उसके एफर्ट्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली नेक्स्ट इज सी द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द इवेंट दैट मोबलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड डिलाइट अक्रॉस यूरोप तो एक ऐसा इवेंट था जिसने नेशनलिस्टिक फीलिंग्स यानी कि पेट्रॉटिक फीलिंग्स लव फॉर द मदर लैंड जैसी फीलिंग्स को पूरे यूरोप में ग्रो कर दिया तो ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था सिंस द फिफ्टीन सेंचुरी वहाँ पे द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी यूरोप में सब चाह रहे थे कि हम हमें भी इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है तो ऐसी फीलिंग्स यहाँ भी स्पार्कड ऑफ मतलब इग्नाइट हो गई यहाँ ग्रीक्स में 1821 में तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के उनको ग्रीक्स जो एग्ज़ाइल में रह रहे थे यानी कि जो देश निकाला होते हैं एग्ज़ाइल का मतलब देश निकाला तो वो जो बाहर रह रहे थे अपने कंट्रीज से ग्रीक ग्रीक ओरिजिन के लोग उन्होंने भी अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस में सपोर्ट किया और बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी जिनको सिंपति थी एंशियंट ग्रीक कल्चर से उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया यहाँ तक कि पोइट और आर्टिस्ट जो थे ग्रीस के उन्होंने भी लॉडेड मतलब एडमायर किया ग्रीस को एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन जो यूरोपियन सिविलाइजेशन को पालने वाला बताया ग्रीस को उसके प्रेस किया और वहाँ पर पब्लिक का सपोर्ट मांगा अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर द इंग्लिश पोइट लॉर्ड 
बायरोन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर और ऐसे ही एक इंग्लिश पोइट जिनका नाम था लॉर्ड बायरोन उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए पैसे जमा किए और बाद में फाइट भी करने गए वॉर में फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ एटीन थर्टी टू रिकोगनाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन और इस तरह से ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया नेक्स्ट इज डी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो क्या हुआ कि इन जर्मन इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पोलिटिकल एसोसिएशन जर्मन रीजन से लार्ज नंबर के पोलिटिकल एसोसिएशन फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हो गए जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स बिजनेस मैन पोरस्पेरस आर्टिसन्स और ये एक साथ आ गए फ्रैंकफर्ट सिटी में और वहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जनरल जर्मन नेशनल असम्बली के लिए वोट करेंगे एटीन में 1848 को वहाँ से 831 हंड्रेड इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिवस ने मार्च किया और वो पहुँच गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जहाँ उन्होंने मीटिंग की इन द चर्च ऑफ सेंट पोल वहाँ पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए जिसका राजा होगा लेकिन उसके पावर्स जो होंगे वो सब्जेक्ट होंगे पार्लियामेंट के मतलब पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो है उन मुना के पावर्स को कंट्रोल करेगा वेन द डेपटीज ऑफर द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फेडरिक विलियम फो किंग ऑफ प्रशिया ही रिजेक्टेड एन एंड ज्वाइंट अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली जो ये डेपटीज थे जो ये लोग जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठा हुए थे जब इन्होंने फेडरिक विलियम फोर के सामने ये प्रपोजल रखा कि आप इसे एक्सेप्ट करें कि आप मुनाक तो रहेंगे पर आपके पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करेगी तब फेडरिक विलियम फोर ने इसे रिजेक्ट कर दिया और जाके दूसरे मोनाक्स के ग्रुप में शामिल हो गया और अपोज करने लगा इस इलेक्टेड असेंबली को वेन द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉग द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड जब ये जो इलेक्टेड असेंबली थी इसके सामने बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन हो गया अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का और ये अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो पार्लियामेंट का सोशल बेसिस था वो ख़त्म हो गया पार्लियामेंट में ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे और इनका सपोर्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया और फाइनली ट्रूप्स को बुलाकर इस असेंबली को फोर्स किया गया डिसबैंड होने के लिए मतलब ये असेंबली ख़त्म हो गई नेक्स्ट इज ई द रोल ऑफ वुमेन एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स तो हमने देखा है कि जो भी ये लिबरल मूवमेंट्स हुए थे उसमें बहुत सारी औरतें वेमेन जो हैं लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवर द ईयर्स क्या हुआ कि इन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए न्यूज़पेपर्स निकाले ताकि आइडियाज़ को वो दूर दूर तक कम्युनिकेट कर सके पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्ट लेती थी वीमेन और डेमोस्ट्रेशन यानी कि जो प्रोटेस्ट होते थे आ, उसमें भी रैलीज में ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे बावजूद इसके उनको डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स उनको वोटिंग का राइट right नहीं मिला ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली वैन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पोल वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को सेंट पॉल में कन्वेंट किया गया था तो वहाँ पर जो वुमेन जिन्होंने एक्टिवली इतना सब कुछ पार्टिसिपेट किया था पोलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे सपोर्ट दिया था इस मूवमेंट को उनको बस ऑब्जर्वर्स ऑडियंसिस की तरह विजिटर्स गैलरी में खड़ा करने को कहा गया था खड़ी हो गई थी ऐसी ऑब्जर्व कर रही थी सब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन What are steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity amongst French people? The French Kranti Karyo ne aise kaun se steps liye jisse ek sense create ho sake ek particular identity ki? To dekhiye from the very beginning the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. To kya kya unhone jo ideas the jaise the ideas of la patrie yani ki the fatherland, the motherland ya homeland keh sakte aise ideas ko popularize kiya aur les citoyen Uh, इसका मतलब पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें नोबेल बर्थ के जो लोग थे उन्हें मुंजियोर सर या मैडम जैसे शब्दों से पुकारा जाता था पर बाद में इसे कर दिया गया कि सभी सिटीजन्स हैं इस कंट्री के तो कोई ऊपर नीचे नहीं है सब बराबर हैं सिटीजन्स हैं सभी कंट्री के तो ऐसी आइडियाज़ को पॉपुलराइज़ किया गया एम्फास दिया गया इन पर और जो कि ये रिप्रजेंट करने लगे यूनाइट कम्यूनिटी एंड इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू फ्रेंच फ्लैग यानी कि जो नया फ्रांस का एक झंडा बनाया गया जो ट्राई कलर झंडा है नेशनल कलर्स हैं फ्रांस की ब्लू वाइट एंड रेड वैसा जो कि रॉयल सिंबल्स को रिप्लेस कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे और जो इनकी पार्लियामेंट्री बॉडी हुआ करती थी स्टेट्स जनरल इसको क्या किया रिप्लेस कर दिया नेशनल असम्बली से जिसमें मेम्बर्स इलेक्ट होते थे बाई द वोट ऑफ एक्टिव सिटीजन्स न्यू हाइम्स फॉर कम्पोज ओथ्स टेकन 
मार्टाइस कोमोमरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन तो क्या हुआ कि ये लोग नए नए सॉन्ग्स बनाने लगे भजन करने लगे सॉन्ग्स बनाए फिर शपथ लिया कई सारा इन्होंने वो किया और शहीदों को याद किया ऑल इन द नेम ऑफ नेशन तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी बनाया गया सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब कि सारे पावर्स जो सेंट्रल के सेंटर के कंट्रोल में हो क्या होता था कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो पावर्स डिवाइड हो जाते हैं स्टेट लेवल पे प्रोविंस उससे क्या होता है करप्शन होने लगता है सब अपना अपना ही रूल चलाने लगते हैं तो पावर को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया कि सेंटर में सारे पावर कंट्रोल होंगे इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरीज और यूनिफॉर्म लॉज का निर्माण किया गया फॉर ऑल द सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबलिश्ड तो जो चीज़ों पर जो टैक्स लगाया जाता है सामान के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे और जो बकाया था उन सब को ख़त्म कर दिया गया अबोलिश कर दिया गया अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडोप्टेड यानी कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम हो मेजरमेंट का वेट्स का इसको अडोप्ट किया गया ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो दूसरे दूसरे स्टेट्स में तो रीजनल डायलेक्ट्स जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होते हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन तो रीजनल लैंग्वेज को हटा करके क्योंकि ये डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं तो यूनिटी शो करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को प्रमोट किया जाने लगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु व मरियन एंड जर्मेनिया वाट वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच देवा पोर्ट्रेट तो हमें बताना है कि ये जो नाम है मरियान एंड जर्मेनिया ये कौन है और इनका इम्पॉर्टेंस क्या है तो ये मरियान और जर्मेनिया फीमेल एलगरीज हैं फीमेल एलगरी का मतलब होता है कि एलगरी का मतलब होता है कि किसी को पोट्रे करना थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बल्स कैसे हमारी भारत माता हैं वास्तव में ऐसे है नहीं पर हम अपने कंट्री की यूनिटी को रिप्रजेंट करने के लिए यूनिटी इंटीग्रिटी को रिप्रजेंट करने के लिए एक सिम्बल ले लेते हैं एज भारत माता तो उसी तरह ये मरियान जो है फ्रांस के लिए और मेनिया जो है जर्मनी के लिए जैसे हमारी भारत माता एक सिंबल है हमारी देश की यूनिटी की ठीक उसी तरह ये दोनों भी हैं तो जो ये मरियन है ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम से लिया गया और इनके कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया गया फ्रॉम लिबर्टी रिपब्लिक जो फ्रेंच आइडियाज़ थे जैसे लिबर्टी रिपब्लिक द रेड कैप जो सिम्बोलाइज करता था लिबर्टी को आज़ादी को ट्राई कलर ब्लू वाइट एंड रेड कॉकेट ये सारी चीज़ें से इंस्पायर होकर इनको इस सिम्बल को बनाया गया परसोनीफाई किया गया स्टैचूज ऑफ मरियन व इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिम्बल ऑफ यूनिटी एंड टू प्रिजॉर्व दैम टू आइडेंटिफाई विद इट टू इनके स्टैचूज लगाए जाने लगे पब्लिक प्लेसेज में ताकि नेशनल सिम्बल ऑफ यूनिटी को प्रमोट किया जा सके मरियन इमेजेस वो मार्क्ड ऑन कॉइंस एंड स्टैम्प यहाँ तक कि कॉइंस और स्टैम्प्स पे भी इनकी इमेजेस uh, तस्वीरें होती थी तो मेरियन को आप इस पेंटिंग uh, से समझने की कोशिश कीजिए ये क्लास नाइन्थ के बुक में है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में और ये एक सिमिलर फीमेल एलग्री है तो यहाँ इसे हम समझते हैं देखिए यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है सिम्बल्स का जैसे कि रेड कैप जो कि लिबर्टी को सिम्बोलाइज करता है फिर ये देखिए नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस हैं ब्लू वाइट रेड और ये देखिए शायद इनके हाथों में डेक्लेशन ऑफ राइट्स ये वाली डॉक्यूमेंट्स हैं तो इस तरह से देखिए पेंटिंग्स के थ्रू किसी फीलिंग को सिम्बोलाइज करने के लिए पर्सोनीफाई किया जाता था तो ये है एग्जाम्पल नेक्स्ट अब जर्मेनिया है जो कि फीमेल एलग्री हैं जर्मन नेशन के लिए तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है ये एक क्राउन टियारा या मुकुट पहनती हैं जिसमें ओक लीव्स हैं और ओक लीव्स जो हैं हीरोइज्म के लिए स्टैंड करते हैं तो इस तरह से इनको सिंबलाइज किया गया है तो इस पेंटिंग को देख के समझिए जर्मेनिया को तो ये देखिए जर्मेनिया है और ये ऐसा लग रहा है जैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं कंट्री को एक और पिक्चर है ये सब हमारे क्लास टेंथ की बुक में ही है तो सिमिलरली एक और पेंटिंग है जर्मेनिया की तो देखिए यहाँ पे फ्लैग में शो किया गया है जर्मनी के फ्लैग को शो किया गया है जो कलर्स हैं जर्मनी के ब्लैक रेड एंड गोल्ड इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है और ये देखिए यहाँ क्राउन ऑफ ओक्स जिसकी बात की गई थी अभी तो ये पहना हुआ है इन्होंने ये मुकुट जो कि हीरोज़म को रिप्रजेंट करता है तो ये फिगर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन तो हमें जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को ब्रीफली बताना है 
तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी कि कैसे जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन था कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो मिडिल क्लास जर्मन्स में काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी एटीन में और वो लोग पार्लियामेंट में इकट्ठा होकर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक नेशनल असम्बली के लिए वोट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मनारकी चाहते थे तो उसी तरह से ये लोग जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स मिडिल क्लास लोगों में हुई थी वो लोग चाह रहे थे कि जो जर्मन कन्फेडरेशन है उसको यूनाइट किया जाए और एक नेशन में कन्वर्ट किया जाए और इसको गवर्न कौन करेगा इलेक्टेड पार्लियामेंट पर इस इनिशिएटिव को मोनार्की ने जो किंग है उस समय रिजेक्ट कर दिया था उसने और फिर इसको कॉम्बाइंड फोर्सेस का सपोर्ट मिला था दूसरे मोनार्क्स थे और मिलिट्री का और लैंड लॉर्ड्स बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स जिनको प्रशिया में जंकर्स कहा जाता था उनका भी सपोर्ट मिला मोनार्की को और ये जो मूवमेंट था जो इलेक्टेड पार्लियामेंट की डिमांड कर रहे थे इसको दबा दिया गया और फाइनली बिसमार्क के अंडर ये जो प्रोशिया प्रशिया है उसने इनिशिएटिव लिया कि ये जर्मन यूनिफिकेशन का काम करेगा अंडर द मोनार्क तो बिसमार्क जो था वो प्रशिया का चीफ मिनिस्टर है तो उसने उसके अंडर उसने कैसा प्लान बनाया उसके अंडर प्रशिया ने तीन वॉर्स जीते सात सालों के अंदर ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ और इस तरह से दिस लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्प्र इन अ सेरेमनी हेल्थ एट वर्साइल्स तो जनवरी एटीन में जो प्रशिया का राजा है विलियम वास उसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया एक सेरेमनी हेल्ड करके एट वर्साइल्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल बाय हिम तो हमें बताना है कि नेपोलियन ने ऐसे कौन सी चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिससे बेहतर हो गया उसके टेरिटरीज में तो पहला उसने इस्टेब्लिश किया सिविल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एटीन जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं तो ये क्या था सिविल कोड ऑफ 1804 ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कुछ लॉस थे और इस इस सिविल कोड ने सारे प्रिवलेज बेस्ड ऑन बर्थ को हटा दिया मेरिट पे कर दिया इक्वालिटी ला दी सोसाइटी में इक्वालिटी बिफोर लो और सिक्योर कर दिया द राइट टू प्रॉपर्टी फिर ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आबलिस्ट फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम जिसमें लैंड लॉर्ड्स का वर्चस्व होता है उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फ डम ये जो बंधुआ मजदूरी है बॉन्डेड लेबर है इससे पीजेंट्स किसानों को फ्री कर दिया और मैन्यल ड्यूज वही जो लैंड लॉर्ड्स के पास जो किसानों का बकाया होता है वो सब से फ्री कर दिया पीजेंट्स को तीसरी चीज़ ही इन टाउन्स टू गिल रिस्ट्रिक्शंस वो रिमूव ही रिमूव गिल रिस्ट्रिक्शंस तो ये जो ट्रेड और मैनुफैक्चरिंग पे जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसे रिमूव कर दिया नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर कर दिया पीजेंट्स एंड आर्टिशंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन मैन इन्जॉय द न्यू फाउंड फ्रीडम थ्रू यूनिफॉर्म लॉज स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी तो यूनिफॉर्म लॉज इस्टेब्लिश किए स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट uh, के तरीके को इस्टेब्लिश किया और कॉमन नेशनल करेंसी को इस्टेब्लिश किया नेक्स्ट डिस्कस एक्सप्लेन वॉट इज़ मेंट बाई एटीन फोर्टी ऑफ the liberals what were the political social and economic ideas supported by liberals so hame batana hai ki 1848 ka revolution of liberals kya tha aur uske political social aur economic ideas kya kya the to pehla hai jo jo revolution hai 1848 ka ye ek revolution tha jisko lead kar rahe the educated middle classes in 1848 it was parallel to the revolts of the poor unemployed and starving peasants and worker in many european countries जिस समय ये 1848 का रिवोल्यूशन चल रहा था उसी समय यूरोप में और भी जगह पुअर अनएम्प्लॉयड और स्टारविंग पीजेंस जो और वर्कर्स जो थे वो भी रिवोल्यूशन कर रहे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे रिवोल्ट कर रहे थे इवेंट्स ऑफ फेब्रुवरी 1848 तो इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट एब्डिकेशन ऑफ मोनाक एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड तो फेब्रुवरी 1848 में फ्रांस में क्या हुआ था कि जो लुइस फिलिप वहाँ का जो राजा था उसको हटा के दोबारा से रिपब्लिक के सिस्टम को लाया गया था जो कि बेस था यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी कि वोटिंग वोटिंग के आधार पे बेस था तो इन सब इवेंट्स को देख के और भी यूरोप के जो कंट्रीज थे वो भी इंस्पायर हो रहे थे जो इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं थे जो कि अभी भी टुकड़ों में डिवाइडेड थे जैसे कि जर्मनी इटली पोलैंड ऑस्ट्रो हंग्रेनियन एम्पायर तो यहाँ पे भी मेन एंड वुमेन जो हैं लिबरल मिडिल क्लास के ये भी डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन वो चाहने लगे कि अब इनका जो कंट्री है वो नेशनल यूनिफिकेशन हो इसका इवेंट से इंस्पायर होके 
they took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation a state on parliamentary principles a constitution freedom of the press and freedom of association to ye demand karne lage unified nation ka on the basis of parliamentary principles ki voting ke through wahan pe uh, government ho a constitution ho freedom of press ye ho और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कोई भी संगठन बना सके फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब जो सेंसरशिप लगाया जाता है प्रेस पे वो ना हो और उन्हें आज़ादी मिले ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तो देखिए यही था रिवॉल्यूशन ऑफ एटीन फोर्टी एट तो पॉलिटिकली वो क्या डिमांड्स कर रहे थे तो डिमांड था पॉलिटिकल देखेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे थे जो नेशनल यूनिफिकेशन को लाए और पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन लाए सोशली क्या चाहते थे कि ये जो प्रवेलेज हैं बर्थ के बेसिस पे वो हटा दी जाए मेरिट के बेसिस पे की जाए और रिमूव सर्फडम मजदूरी बंधवा मजदूरी हटा दी जाए बॉन्डेड लेबर हटा दी जाए इकनॉमिकली क्या चाहते थे तो ये चाहते थे कि फ्रीडम हो मार्केट्स का जैसे अभी हमने देखा नेपोलियन ने कैसे स्टाफ ये सारी चीज़ें दी उसी तरह से ये फ्रीडम ऑफ मार्केट्स चाह रहे थे कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो राइट टू प्रॉपर्टी मिले और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल चीज़ों की मूवमेंट पे विद इन द स्टेट्स कंट्री में उसमें कोई टैक्स वैक्स ना लगाए उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना किए जाए तो ये सब चीज़ें ये चाह रहे थे तो ये था 1848 का रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स नेक्स्ट चूज थ्री एग्जांपल्स टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो हमें तीन ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जो शो करे कि कल्चर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप तो पहला एग्जाम्पल uh, हो सकता है ये देखिए थ्रू द यूज़ ऑफ आर्ट एंड पोइट्री दूसरा एग्जाम्पल है थ्रू द यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग्स म्यूज़िक डांसेस एंड तीसरा एग्जाम्पल है थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं देखिए कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन आर्ट पोइट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स तो ये आइडियाज जैसे कि आर्ट पोइट्री स्टोरीज और म्यूजिक इसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस uh, करने में और शेप देने में हेल्प की रोमांटिसिज्म जो कि एक कल्चरल मोमेंट था उसमें रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स रोमांटिक आर्टिस्ट वो होते हैं जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे फोकस करें तो उन लोगों ने भी इस कलेक्टिव हेरिटेज कॉमन कल्चर कल्चरल पास्ट और नेशन बिलोंगिंगनेस टू द नेशन जैसी फीलिंग्स को शेप देने में हेल्प की जर्मन फिलोसफर जॉन गॉट फ्राइड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल तो ये जो फिलोसफर है जर्मन फिलोसफर जॉन गॉड फ्राइड हर्ड इसने बताया कि जो ट्रू अगर कल जर्मन कल्चर है वो लोगों में ही डिस्कवर किया जा सकता है जो कॉमन लोग हैं दास फोल्क दास वॉल्क ये दो शब्दों का बना हुआ है दास मीन्स द एंड वॉल्क मीन्स द पीपल पीपल यानी कि द पीपल तो अगर ट्रू कल्चर जो है उसको कौन रिप्रजेंट करेंगे द कॉमन पीपल It was popularized through folk songs, folk poetry, folk dances. That uh, the true spirit of nation, yani ki folks, keest. The emphasis on vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. So, its ka jo vernacular language, yani ki jo regional languages hoti hain, unka use kiya ja raha tha, unpe jor diya ja raha tha, aur aise folklore. जो कथाएं होती हैं फोकलोर उनका भी यूज़ किया जा रहा था ताकि जो ज़्यादातर मासेज में जो इलिटरेट लोग हैं उन तक ये कॉमन नेशनलिस्ट मैसेज आइडियाज पहुंच सके अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ ही देखिए कैरोल कर्पिंसकी इसने क्या किया अपने ओपराज म्यूज़िक फोक डांसेस जैसे कि पोलनेज एंड मजूर का इसका इस्तेमाल किया एज नेशनलिस्ट सिम्बल्स टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड कल्चर तो देखिए अब लैंग्वेज ने कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स तो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पॉलिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटा दिया गया था और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था जो मेंबर्स थे कलर्जी के पोलैंड में उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया इन डेवलपिंग द नेशनल सेंटिमेंट द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ एज अ सिम्बल ऑफ स्ट्रगल किए जाने लगा अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स टू शो the role of culture next question through a focus on any two countries explain how nations nation is developed over the 19th century to hame do countries pe focus karte hue batana hai ki 19th century mein nationalism nations kaise develop hue 
तो ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज एज द फोर्स विच ब्रॉट अपॉट स्वीपिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड ऑफ यूरोप तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं इटलीज यूनिफिकेशन का तो काउंट कमीलो डी कवूर जो कि सार्डीनिया पेड मोन्ट स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे विक्टर इमानुअल टू के अंडर तो उसने एक ऐसे मूवमेंट को शुरू किया जिसने इटली के रीजन्स को यूनिफाई किया वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक एलियंसेस बनाता था जैसे कि उसने फ्रांस के साथ किया और फिर सार्डीनिया पेड मोन्ट स्टेट इस वजह से एलियंसेस के वजह से ऑस्ट्रियन फोर्सेज को हराने में जीत हरा कर जीत गए एटीन में तो ये एफर्ट्स थे काउंट कमीलू डी कवूर के उसी तरह से रिवोल्यूशनरीज जैसे कि मजीनी और गरीबाल्टी ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इटलीज यूनिफिकेशन में तो देखिए किस तरह से टैक्टफुल एलियंसेस के मदद से लोगों के सपोर्ट से और रिवोल्यूशनरीज मजीनी और गरीबाल्टी के हेल्प से इटली में नेशनलिज्म इस्टेब्लिश हो गए और इटली यूनिफाई हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन का तो देखिए नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स इन 1848 ये जो लिबरल मूवमेंट था इसने ट्राई किया जर्मन रीजन्स को जर्मन कन्फेडरेशन को एक नेशन में कन्वर्ट करने का तो थ्री वॉर हुए सात सालों में ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ और इसमें प्रशिया जो है जीत गया और वहाँ का राजा विलियम वन जो है जर्मन का जर्मनी का एम्प्र घोषित कर दिया गया सिमिलर आइडियाज बस सर्कुलेटिंग थ्रू आउट यूरोप एंड दीज फीलिंग्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन नेशन तो देख रहे थे कि यूरोप में ऐसी सिमिलर आइडियाज फैल चुकी थी लोगों में मिडिल क्लास लोगों में और रिवोल्यूशनरीज भी थे वहाँ पे और पॉपुलर लीडर्स इन सभी के सपोर्ट से नेशनलिज्म जैसी फीलिंग्स इमर्ज हो रही थी और एक होता है ना कि दूसरे एक नेशन में इंडिपेंडेंस गेन किया तो दूसरा भी इंस्पायर हो जाता है कि उसे भी इंडिपेंडेंट नेशन बनना है तो इस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप तो हमें बताना है कि जो ब्रिटेन में जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री है वो बाकी यूरोप uh, से कैसे डिफरेंट है तो ऐसे है कि बाकी नेशंस में देखा कि लोगों का पॉपुलर सपोर्ट था लोग ये डिमांड कर रहे थे नेशनल यूनिफिकेशन के लिए और uh, फिर वहाँ पे नेशनलिज्म uh, स्प्रेड हुई पर यहाँ ब्रिटेन में देखेंगे कि थ्रू सम यूनियंस थ्रू एक्ट्स और फोर्स का यूज़ करके नेशनलिज्म यूनिफिकेशन हुई तो फर्स्ट इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस दे वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द एटीन सेंचुरी वहाँ पर कोई यूनिफाइड ब्रिटिश नेशन नहीं था सब डिफरेंट डिफरेंट थे और प्राइमरी लोग कौन कौन थे वो थे इथनिक वंस जैसे कि इंग्लिश वेल्स स्कॉट आए और आयरिश लोग तो ये सारे ग्रुप्स के अपना अपना कल्चर था अपना पॉलिटिकल एजेंडा था सब अलग थे बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीली ग्रीव इन वेल्थ इम्पॉर्टेंस एंड पावर बट जैसे जो ये इंग्लिश नेशन था जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्थ में धनी हो गया इम्पॉर्टेंस और इसकी पावर बढ़ गई तो ये अपना जो आस के जो ये नेशनस थे छोटे छोटे उस पर अपना इन्फ्लुंस एग्जर्ट करने लगा द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict was the instrument through which a nation state with england at its center came to be forced to iska uh, jo english parliament hai usne monarchy se 1688 mein hi uske powers ko uh, seize kar liya tha yani ki constitutional monarchy wahan pe establish ho gayi thi aur ye jo hai is uh, is wajah se england jo hai emerge kar gaya tha as a center the act of union सेवनटीन जीरो सेवन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन तो सेवनटीन जीरो सेवन में द एक्ट ऑफ यूनियन हुआ जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इफेक्ट में आ गया और इस वजह से अब सारा इन्फ्लुंस जो था इंग्लैंड का अब स्कॉटलैंड पर पड़ने लगा और उसकी अपनी इथनिक कल्चर और आइडेंटिटी खत्म हो गई ठीक अब स्कॉटलैंड की तरह आयरलैंड के साथ भी ऐसे ही हुआ आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट इट वाज अ कंट्री डीप डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी डिविजन्स होते हैं तो ये दो मेन डिविजन्स हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स तो कैथोलिक्स वो क्रिश्चियंस होते हैं जो चर्च और पोप में बिलीव करते हैं और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं उतना चर्च के अथॉरिटी पे ये बिलीव नहीं करते तो ये ऐसा कंट्री था और इंग्लिश ने क्या किया जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको डोमिनेट करने में हेल्प की ओवर कैथोलिक्स और कैथोलिक रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया गया आफ्टर फील्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन सेवनटीन नाइन्टी एट आयरन 
Ireland forcibly was incorporated into the United Kingdom into 1801. तो देखिए एक फेल रिवोल्ट के बाद जो कि वॉल्फ टोन ने लीड किया था अपने यूनाइटेड आयरिश मैन के साथ वो जब फेल कर गया तो आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया एटीन जीरो वन में तो ये है हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन और द यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बालकन्स तो हमें बताना है कि नेशनलिस्ट टेंशन क्यों हुए बालकन्स में तो ये जो टेंशन है इट वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर एटीन सेवेंटी वन इन द एरिया कोल्ड बालकन्स तो बालकन एक ऐसा इलाका था जिसमें बहुत सारी जोग्राफिकल और एथनिक यानी कि कल्चर वाली वेरिएशन थी जो प्रेजेंट है रोमानिया बल्गेरिया अल्बानिया ग्रीस मैकेडोनिया क्रोएशिया बोशनिया हर्जिगोवीना स्लोवीनिया सर्बिया मॉन्टेनिक ग्रो है ये सारे उस समय बालकन एरिया में आते थे और इनके इन्हेबिट्स को क्या कहते थे इन्हेबिटेंट्स को सलवास अ लार्ज पार्ट ऑफ बालकन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर और इस बालकन एरिया का ज़्यादातर हिस्सा जो था ऑटोमन एम्पायर के अंडर था नेशनलिज्म तो स्प्रेड हो ही चुका था पूरे यूरोप में और यहाँ भी ये भावना पहुँच गई और लोग जो हैं इस एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करने करना चाहते थे और इस वजह से ये रीजन जो था काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव मतलब रिवोल्ट वाला आ, आ, स, इलाका बन चुका था ये एज द डिफरेंट सालविक नेशनैलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन दियर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बालकन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा विवाद हो गया इस एरिया में द बालकन स्टेट्स व फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स तो यहाँ पर और कंट्रीज की तरह नहीं था कि यूनिफाई होकर एक नेशन uh, बनना चाहते हैं यहाँ पे हर स्टेट अपना अलग नेशन बनना चाह रहा था और मोर टेरिटरी गेन करना चाह रहा था बाई ऑक्यूपाइंग द अदर नेशंस तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी फर्दर मैटर्स व फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज बालकन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर ड्राइवलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज इंटेंस ड्राइवलरी अमंग यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज अल नेवल एंड मिलिट्री माइट तो यहाँ पे अभी इस टाइम में यूरोपियन पावर्स के भी बीच ट्रेड और कॉलोनीज यानी कि जो दूसरे कंट्रीज पे वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इम्पेरियलिज्म कोलोनिज्म उसका कंपटीशन चल रहा था नेवल और मिलिट्री फोर्सेस बढ़ाने का भी कंपटीशन चल रहा था दीज राइवल रीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बालकम प्रॉब्लम अनफोल्डेड ईच पावर रशिया जर्मनी इंग्लैंड ऑस्ट्रो हंगरे वो स्कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बालकन एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया और ये सारे पावर चाहे रशिया जर्मनी इंग्लैंड हो ऑस्ट्रो या हंग हंगरे हो ये सब चाह रहे थे कि बालकन्स पे अपना कॉलोनीज बनाए अपना कब्जा कर ले एक्सटेंड कर ले अपना कंट्रोल इस एरिया पे और इस वजह से क्या हुआ दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इन सारे इवेंट्स के वजह से फाइनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नाइनटीन टू नाइनटीन ये हो गया तो इस वजह से नेशनलिस्ट टेंशन यहाँ पर बालकन्स में इमर्ज हो गए तो इस तरह से सारे क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए so in this way we completed the whole exercise of class टेंथ history's first chapter which is the rise of nationalism in Europe तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like comment share और subscribe जरूर करें thanks